योन्ना अगाडि का क्लासेसहरुमा हामीहरुले लङ टर्म फाइनान्सिङ सँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका के 10 मार्क्स का के 15 मार्क्स का र के 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सिकेका थियौ जस अन्तर्गत हामीहरुले केही राइट सफर सँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सिकेका थियौ भने केही भोटिङ सिस्टम सँग सम्बन्धित क्वेशन थिए भने केही हामीहरुको आईपीओ अथवा एफपीओ सँग सम्बन्धित थिए भने कतिपय क्वेशनहरु गेन अर लस टु द अन्डरराइटर सँग सम्बन्धित थिए आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरु यही च्याप्टर यानी कि लङ टर्म फाइनान्सिङ सँगै जोडिएका थप अतिरिक्त प्याटर्नका केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सिक्ने छम जस अन्तर्गत नि आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरु सुरुमा यो 2063 क्वेशन नम्बर 6 ओल्ड मा एउटा 5 मार्क्स मा क्वेशन सोधिएको रहेछ यो प्रब्लमलाई हामीहरु सोल्भ गर्न सिक्ने छम क्वेशन सजिलो छ हैन त्यस्तो गाह्रो खालको प्याटर्नको छैन तर हामीहरुले जुन त्यो पहिलो पहिलोका क्लासहरुमा पढ्थ्यौ नि हैन सानो सानो क्लासहरुमा त्यो फर्स्ट इयरहरुमा 11 12 इयरहरुमा पढेको जस्तो भुत्याको जस्तो बेसिक कन्सेप्ट युज हुने खालको जस्तो क्वेशन छ हैन एक्जाममा यति सजिलो सोध्न त हामीलाई नसोध्ला फेरि तर पनि भएको क्वेशनलाई एकचोटी यस्तो हुन्छ र छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको पनि अलिकति अनुभव चाहिँ हामीहरु लिइहालौ ल सुरु सुरुका लेभलहरुमा पढेको जस्तो अलिकति रिवाइज जस्तो गरिदिउँ न क्वेशनले के भन्दैछ म एकचोटी सर र पढेर सुनाउँदै छु ल द हिमालयन लिभर लिमिटेड had fixed assets with a book value of rupees 700 and an appraised market value of about rupees 1000 bhanera diyeko ra cha question le ke bhandai cha bhane yo euta himalayan liver company bhanera cha haina yo himalayan liver company ko yo fixed assets ko jama dui kisim ko value hamela diyeko ra cha ka himalayan liver company ko fixed assets ko yo book value hamela 700 rupees diyeko ra cha अनि एन्ड एन्ड एप्राइज्ड भनेको त्यो मूल्यांकित है मूल्यांकन गरिएको भ्यालुलाई एप्राइजल भ्यालु भनेर भनिन्छ नि त्यो भएर एप्राइज्ड मार्केट भ्यालु चाहिँ त्यसको अबाउट लगभग 1000 रुपैयाँ दिएको रहेछ भन्दै छ के हिमालयन लिभर कम्पनीको फिक्स एसिड्सको बुक भ्यालु एउटा 700 अरे त्यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ बजारमा चाहिँ कति रहेछ 1000 रुपैयाँ भ्यालु रहेछ भनेर क्वेशनले भन्दै छ त्यसैले नि नेट वर्किङ क्यापिटल 400 अन द बुक्स भनेको छ यो वर्किङ क्यापिटलको बुक भ्यालु हामीलाई 400 दिएको रहेछ बट एप्रोक्सिमेटली 600 वुड बी रियलाइज भन्दै छ इफ द करेन्ट अकाउन्ट वेर लिक्विडेटेड भन्दै छ ल सबै करेन्ट अकाउन्टहरु चाहिँ लिक्विडेट फर्ममा हुँदाखेरि तरल फर्ममा हुँदाखेरि हो त्यो वर्किङ क्यापिटलको त्यो रियलाइज भन्ने हामीलाई दिन्छ नि बाकी केही समझिनु पर्दैन त्यो वर्किङ क्यापिटलको रियलाइज भ्यालु भनेको त्यो मार्केट भ्यालु हो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि हुन्छ फिक्स एसिड्सको पनि हामीलाई बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु दिएको रहेछ अनि यो वर्किङ क्यापिटलको पनि एउटा बुक भ्यालु दिएको रहेछ बट approximately uh, 600 would be realized if all account uh, all current account were liquidated bhaneko cha sabai current account haru chai taral avastha ma chan bhane ho tyo net working capital realize chai 600 huncha bhanera hamile ta question le bhandai cha tyo working capital ko realize value bhaneko market value ho bhanne kura bujda khere bhai halo euta book value disake pachadi tyo arko automatically rupa market value huncha bhanera samjhda khere pani bhai halo la and the current has the current uh, the company has 500 in long term debt bhaneko ra cha yo company ko long term debt chai hamile lai 500 diyeko ra cha both book value and market value bhaneko the long term debt ko book value ra market value dubai value 500 diyeko cha bhane what is the book value of the equity what is the market value of the equity bhandai cha aba yo equity ko book value ra market value kati kati cha tyo patta lagaunu bhanera hamile lai question le bhandai cha अब यो क्वेशन मा सबै कुरा ठीकै छ एउटा फिक्स एसेट्स को बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु दिएको छ एउटा लङ टर्म डेट को बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु दिएको छ अर्को त्यो वर्किङ क्यापिटल को बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ नि जस्तै हामीले अघिल्लो अघिल्लो लेभल हेर्मा पर्दा त्यो वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज भन्ने हुन्छ के हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने जब हामीहरु नि एउटा कम्पनी एक्ट को ब्यालेन्स शीट बनाउँछौ नि कम्पनी एक्ट अनुसार हामीहरुले ब्यालेन्स शीट को निर्माण गर्दा खेरि हामीहरुले पीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्दा खेरि एउटा कुरा के पढेका थियौ भने कम्पनी एक्ट अनुसार ब्यालेन्स शीट को निर्माण गर्दा खेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने सबैभन्दा सुरुमा प्रोपर्टी प्लान टेक इक्विपमेन्टहरु फिक्स एसेट्सहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो अनि त्यो फिक्स एसेट्सहरु लेखिसकेपछि इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु लेखिसकेपछि इन्भेस्टमेन्टहरु लेखिसकेपछि हो यो एसेट साइडमा 
हो यो एसिड साइड में हमें रुके गार्थियों माने यो फिक्स एसिड से रुले की साके रा यहाँ टोटल फिक्स एसिड्स माने रा गार्थियों अनि एसिड साइड में क्या गार्थियों माने यहाँ कॉरेंट एसिड्स माने रा तो कॉरेंट एसिड्स के के दिए को सलेक्टियों कॉरेंट एसिड्स देखी पास आ रही यही एसिड्स तेरे कॉरेंट लाइबिलिटीज हैं मेरे बाटा ही देंगे ओके अब यो कॉरेंट एसिड्स में कॉरेंट लाइबिलिटीज बाटा होता है यहाँ नहीं आमेर को तो वर्किंग कैपिटल बनने आम थे वो इन्हें जस्ट अगाड़ी पला वाली का दिल्ली बाइक मात्रे कारे को तेत्रो देरे के दिमाग लगाए रखनु कर देना ला कंपनी एक अनुसार को बैलेंस शीट को निर्माण करता है कि फिक्स एसिड्स लेती हूँ आह फिक्स एसिड्स रू के के दिए काम सुना आप प्रॉपर्टी प्लांट टेनिंग क्यों पहने रू लेने बिल्डिंग रू वही ना भेका ले रू वही इस तो कराए रू के के दिए काम सुना सब में आमे रू फर्नीचर रू फिक्स एसिड्स के रूप में लेते हूँ टोटल फिक्स एसिड्स वाले रहा आमे रू जोड़ी देते हूँ ते हम ता पसारी कॉरेंट एसिड्स लेते हूँ कॉरेंट एसिड्स में कॉरेंट लाइबिलिटीज बढ़ा दा ये उटा वर्किंग कैपिटल बनने वैल्यू आम थी ओके अब आ यो जोन फिक्स एसिड्स था नहीं फिक्स एसिड्स था यो वर्किंग कैपिटल लाई जोड़ दा केरी फिक्स एसिड्स था वर्किंग कैपिटल लाई जोड़ दा केरी ये ता पड़ी को यो एसिड्स तेरा को टोटल बनने आम थी ओ माथे आमे ले फिक्स एसिड्स ले किस आके आम थी ओ अनि एसिड्स तेरे आमे रु त्यानेरी एडजस्ट करते हूँ अनेक कॉरेंट एसिड्स वाला कॉरेंट लाइबिलिटीज बढ़ा तो यो जून निश्चित को वर्किंग कैपिटल सानी कॉरेंट एसिड्स वाला कॉरेंट लाइबिलिटीज बढ़ा तो निश्चित को वर्किंग कैपिटल जून सानी ओ यो फिक्स एसिड्स वाला वर्किंग कैपिटल जोड़ रहा है एसिड्स तेरा मेरे को टोटल बन अनि लाइबिलिटीज तिरा हमी एर को ये उड़ा इक्विटी लेती हूँ लाइबिलिटीज तिरा ये उड़ा इक्विटी लेती हूँ अनि लॉन्ग टर्म डेव पाने लेती हूँ कॉरेंट लाइबिलिटीज लाय हमी एरो एसिड्स तिरा ही ऐसेरी कॉरेंट लाइबिलिटीज लाय एडजस्ट कर में करी थी ओ कंपनी एक अनुसार को बैलेंस से तीन बार � तेज़ तेज़ दिए को सामने लाये उटा फिक्स एसिड्स वाने रा दिए को सा वो यो फिक्स एसिड्स वाने रा दिए को सा अनि वर्किंग कैपिटल वाने को तो कॉरेंट एसिड्स में कॉरेंट लाइब्रेरीज बनाओ ता यो वर्किंग कैपिटल वाने रा हमें लाये दिए को सा वाने बस ये फिक्स एसिड्स में तो वर्किंग कैपिटल को सम टोटल हमें तो गार्ड आखिर क्यों उनसा बने बैलेंस सीट इस तरह निर्माण गार्ड आखिर यो बैलेंस सीट को निर्माण गार्ड आखिर एक आप बड़ी एसिड साइड उनसा यहाँ अन्य एमाउंट बनने उन्हें ये उठाएं यानी कि बुक वैल्यू सा बुक वैल्यू सा दूसरी किस्म को वैल्यू दिए को सा और को मार्केट वैल्यू � मार्केट वैल्यू वाले रहते हैं कौन सा तो इसी करी है तब अपने लाइबिलिटीज तेरा अपनी लाइबिलिटीज तेरा अपनी आमेर को क्या होना है ये उटा बुक वैल्यू वाले रहो होना है ना बुक वैल्यू वाले रहो होना है अन्य और को पटी क्या होना है मार्केट वैल्यू वाले रहो होना है यानी मेरा ये कोई संतान � एसिड्स तेरा क्या दिए को सा फिक्स एसिड्स दिए को सा तो फिक्स एसिड्स को बुक वैल्यू सात से सा ए प्राइस वैल्यू बने को ए प्राइस और वैल्यू तो मार्केट वैल्यू बने उनसा ये ए प्राइस और बने को मूल्यांकित वैल्यू तो मूल्यांकन करिए को वैल्यू ची आधार रुपए दिए को रा सा मार्केट में आधार और कुछ और रियलाइज करने में हेल्प आने को मार्केट वैल्यू उनसा छह सही बन रहा है मेरा इससे दिए को रहा सा ये तापटी एसिड्स तेरा को पार्ट हो अब बात आके रे सात तरह चार ले एकार सही आउने रहा सा यहाँ ने रिसो रहा सही आउने रहा सा अब लाइबिलिटी तेरा है मेरे को ये उटा इक्विटी बनने उनसा यहाँ और को लॉन्ग टर्म ज़ीरो the company the company 500 in long term debt बने को सब both book and market value हो यो long term debt को book value ना market value दुबई पांच सौ रुपए दिए को सारे गर्दा के लिए अब आ मेरे लिए चाहिए उड़ा को रखिए था काम पर था नहीं balance sheet बने को ताकि काफ़ास्मा बराबर उनसा balance sheet को ये चीज़ ना liability सा बराबर उनसा 
भने पछि यहाँ देखि 1100 आउने रहेछ यहाँ देखि 1600 आउने रहेछ भने यो माथिको ब्यालेन्सिङ फिगर भएर आउँछ 1100 मा 500 घटाउँदा खेरि 1100 मा 500 घटाउँदा 600 आउँछ 1600 मा 500 घटाउँदा खेरि 1100 आउँछ देयरफोर हामीहरुको यो इक्विटी को चाहिँ बुक भ्यालु 600 रहेछ र इक्विटी को चाहिँ मार्केट भ्यालु कति छ रहेछ इक्विटी को चाहिँ मार्केट भ्यालु 1100 रहेछ भनेर यसरी हामीहरु गर्न सक्छौं र आजको क्लासमा हामीहरुले यो क्वेशन चाहिँ एक्स्ट्रा प्याटर्न को क्वेशन थियो त्यही भएर आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरुले यो एउटा सर्ट न्यूमेरिकल प्रब्लम को रूपमा मात्र यसलाई सोल्भ गर्न सिक्यौं आगामी आउने क्लासमा यो च्याप्टर सँग जोडिएका अरु न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न